Luna est un os long composé d'un corps et de deux extrémités. L'extrémité supérieure est un cartilage articulaire qui va s'articuler avec l'extrémité inférieure de l'humérus en partie et en particulier avec la trochlée. Elle est composée d'une partie horizontale appelée processus coronoïde et d'une partie verticale qui est appelée olécrane. Ces deux parties vont donc s'emboîter dans la trochlée. La partie inférieure est appelée tête de luna. Il s'agit aussi d'un cartilage articulaire qui va s'articuler avec le carpe. Il y a ici le processus styloïde qui va pouvoir aussi maintenir l'articulation de la poignée. Il faut noter que le diamètre diminue du haut vers le bas. Au niveau des insertions musculaires, il y a l'insertion terminale du muscle brachial qui vient se terminer sur la petite tubérosité. Dans la partie médiale, on note l'insertion terminale du petit rond et l'insertion du muscle fléchisseur superficiel des doigts. Il s'agit d'insertion relais. Au niveau du corps, on trouve l'insertion du muscle fléchisseur profond des doigts sur toute la partie du corps et en dessous l'insertion du muscle carré pronateur qui va permettre la pronation, c'est-à-dire le passage du radius en avant de l'ulna. Sur une vue postérieure, au niveau de relief, on retrouve toujours le processus styloïde, le petit cartilage articulaire qui va permettre la cohésion du poignet. Et on note aussi une facette articulaire qui va pouvoir s'articuler avec la tête du radius, puisque l'ulna se situe en interne et le radius en externe. Au niveau des insertions musculaires, il y a l'insertion terminale du muscle triceps brachial sur la partie postérieure de l'olécrane, qui va donc partir sur tout le contour, l'insertion du muscle fléchisseur ulnaire du carpe sur la partie médiane et sur la partie latérale, l'insertion du muscle extenseur ulnaire du carpe. Les autres insertions musculaires sont le muscle fléchisseur profond des doigts, qui en fait était sur la face antérieure et déborde en partie sur la face médiale et qu'on retrouve sur la face postérieure. Au niveau de la face latérale, il y a différentes insertions. Tout d'abord en haut, le muscle enconné, qui va maintenir l'articulation du coude, puis le muscle long abducteur du pouce, le muscle court extenseur du pouce, le muscle long extenseur du pouce, et enfin le muscle extenseur de l'index.